ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും പി എസ് സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കേട്ടറ്റ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം താരിഖുൽ അതബുൽ അറബിയിലെ ആധുനിക കാലത്തെ അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഖലീൽ മത്രാനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഖലീൽ മത്രാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഖലീൽ മത്രാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സിയും നെറ്റും എല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഷാഹിറുൻ അദീബുൻ ലബനാനിയൻ കവിയാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് ലബനാനുകാരനാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ബാലബക്കിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കവിത ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു കഴിവ് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉമ്മ വലിയൊരു കവയത്രി ആയിരുന്നു തുഫി സന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്കബലുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷായിറുൽ അക്താറുൽ അറബിയ എന്നും ഷായിറുൽ ഖത്തറൈൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഷായിറുൽ ഖത്തറൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്കബലമാണ് കാരണം ഖത്തറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ മിസ്രിലും ലബനാനിലും അദ്ദേഹം കവിയായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തൊക്കെ കവി എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിസ്ര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ലബനാനി എന്നത് ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുമാണ് ഈ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും അദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഷായിറുൽ ഖത്തറൈൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷായിറു റോമാൻസിയ റായിസുൻ നസഅത്തുർ റോമാൻസിയ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം റൊമാൻറ്റിക് കവിതകൾ അറബിയിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഖലീൽ മത്രാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദർസഫി കൊല്ലിയത്തി ഷെറക്കയ്യ അദ്ദേഹം ഷെറക്കയ്യ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൽ ഹഖഹു ഫി അൽ മദ്രസിൽ ബിത്തിരിയക്കയ്യ അദ്ദേഹം ബിത്തിരിയക്കയ്യ മദ്രസയിൽ അദ്ദേഹം ചേരുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് രചനാരംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി രചിച്ച കവിതയാണ് മാരികത്തു ഇയാന എന്ന കവിത ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ യാസ്ജി ആണ് ഇത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് ആരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം ഉൽ യാസ്ജി എന്നാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അവൽ മെഹർജാൻ ആംലി തക്രീമി അദീബുൻ അറബിയൻ ഒരു അറബി സാഹിത്യകാരനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സംഘം അത് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഖലീൽ മത്രാനെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു ചടങ്ങ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചോദ്യത്തിൽ വന്നതാണ് അതുപോലെ യൂറഫ് റായിദുൽ മദ്രസത്തിൽ ക്ലാസിക്കിയൽ ജദീദ ഫിഷ്യോറിൽ അറബി അറബി കവിതയിലെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മദ്രസയുടെ നേതാവായിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുല്ലിയത്തുൽ ബൈറൂത്തിൽ അദ്ദേഹം മുതലിസായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മജല്ല അത് അൽ ജവായിബുൽ മിസ്രിയ എന്നാണ് ആ മജല്ലയുടെ പേര് അത് നിസ്ഫു ഷെഹരിയാണ് ദ്വൈ വാരികയാണ് രണ്ട് ആഴ്ച കുടുമ്പോഴാണ് അത് ഇറങ്ങാറുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദീവാൻ ഉൽ ഹലീൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീവാനാണ് അത് നാല് ജുസുകളായിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് മറാസി അശ്വു അറാ എന്നത് അത് വിലാപ കാവ്യമാണ് അതിൽ ഭാറൂദിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിലാപമാണ് വിലാപ കാവ്യമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മൂജസു ഫി എൽമിൽ യക്തിസാദ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹീമും ഖലീൽ മത്രാനും കൂടി തർജ്ജുമ ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മൂജസു ഫി എൽമിൽ യക്തിസാദ് എന്നത് അത് നാല് വോള്യമാണെന്നും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊന്നാണ് മിറാത്തുൽ അയ്യാം അത് ഒരു ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയാണ് മുൽഹസ് താരീഖാണ് താരീഖാണ് അതിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസീതകളാണ് അ തിഫ്ലാന് ഫത്താത്തു ജബലുൽ അസുവദ് അൽ മസാ അൽ ജനീനു ഷഹീദ് അൽ അസദുൽ ബാക്കി ഇല ഷബാബ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതകളാണ് വേറെയും കുറെ കവിതകൾ
ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട താജുൽ ബുന്ദുക്കിയ മെർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനീസ് വെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്നതും അത്തീലോ ഒതല്ലോ അതുപോലെ ഹാംലെറ്റ് മാക്ബത്ത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഖലീൽ മത്താനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി ബാക്കി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും